Saludos, buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Un experto del Fondo Monetario Internacional ha asegurado hoy que el precio de la vivienda va a experimentar en los próximos meses una caída de hasta el 20%. Sin embargo, los constructores asturianos reunidos hoy en Gijón afirman que la vivienda no va a bajar de precio y culpan de la crisis a los medios de comunicación y a la situación de algunas constructoras que han transmitido ambos un miedo injustificado y han servido de freno, han dicho. A la que se ha puesto freno, y eso que tampoco era conocida precisamente por su rapidez, es a la justicia. Los errores judiciales que se repiten y la huelga de funcionarios hacen que se coloque a uno de los tres poderes fundamentales en una difícil situación y prácticamente no hay ciudadano que por una u otra razón no tenga ahora mismo un juicio, un expediente o un documento necesario paralizado. Vamos a comenzar con estos temas y con otros nuestro informativo de hoy. La Confederación Asturiana de la Construcción descarta que la vivienda nueva vaya a bajar y culpa de la crisis a los medios de comunicación y la situación de algunas constructoras que han transmitido un miedo injustificado y han servido de freno, dicen. Aunque a su juicio Asturias no se verá tan afectada, si el panorama no varía en breve, puede pasar de todo con las constructoras y entre ello el cierre de algunas de ellas. El Partido Popular pedirá que el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias recoja expresamente la petición de solidaridad que haga alusión al Fondo de Compensación Interterritorial y también que quede recogido el compromiso de la multilateralidad. Para Ovidio Sánchez es importante para Asturias reflejar concretamente estos compromisos y adelanta que no debería haber problemas para acordarlo así con el PSOE. Un jurado popular declara culpable a José Carlos A. B. de asesinar a su mujer en Bueño. El jurado, que adoptó la decisión por unanimidad tras dos horas de deliberaciones, considera además que el acusado actuó con premeditación y alevosía. La Fiscalía y la acusación particular piden para el presunto asesino 23 años de prisión. Hasta su defensa solicita 20 años de cárcel, que es la mínima tipificada por este delito en el Código Penal. Cada vez más parejas eligen tener a sus hijos mediante parto natural, conscientes de que la epidural, las cesáreas o separar al bebé de su madre nada más nacer puede ser traumático. Asociaciones como El Parto es Nuestro aseguran que solo el Hospital de Jarrio está suficientemente preparado para realizar este tipo de partos en el Principado. El Sporting mira hacia el Nastic mientras recibe buenas noticias en cuanto a los lesionados. Bilic y Landeira podrán estar disponibles el sábado y Quique Mateo recibirá el alta médica la próxima semana. La crisis que está viviendo el sector de la construcción es cada vez más palpable. La Confederación Asturiana de la Construcción asegura que la población, pese a estar parada por el miedo, sí dispone de la capacidad financiera necesaria para comprar y descarta que la vivienda nueva vaya a bajar. Culpan de la crisis a los medios de comunicación y a la situación de algunas constructoras que han transmitido un miedo injustificado y que han servido de freno. Aunque a su juicio Asturias no se verá tan afectada, si el panorama no varía en breve, puede pasar de todo con las constructoras, entre otras posibilidades, el cierre de algunas de ellas, han dicho desde la Confederación Asturiana de la Construcción. La Confederación Asturiana de la Construcción cree que la población tiene capacidad económica para comprar, pero que no lo están haciendo porque no nos fiamos de los promotores y pensamos que la vivienda va a bajar mucho de precio. Y hay capacidad financiera para el comprador, pero el comprador está parado, porque es que el comprador lo que recibió durante todo este tiempo, desde hace año y medio, es una impresión de que aquí los pisos van a bajar un 20, un 30, no sé cuánto. Según la Confederación Asturiana de la Construcción, Asturias es una de las comunidades que está menos implicada en problemas referentes al sector, pero desde hace año y medio ha entrado un miedo generalizado, también motivado por la subida de los intereses. Que es que en, en 48 horas desapareció la capacidad económica del demandante y desaparecieron demandantes, no, entró un miedo general. Para la Confederación, los culpables de ese miedo han sido la mala praxis de algunos promotores a nivel estatal y los medios de comunicación y aseguraron que la situación de Asturias es diferente a la del resto del país, ya que tenemos una demanda de 8.600 viviendas anuales para el próximo trienio. 
Y hoy, precisamente, todavía seguimos hablando de este asunto, también se ha celebrado la Asamblea de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios Urbanos, ASPROCON. En Gijón han asegurado que la construcción vive un ajuste y no una crisis. En todo caso, la actual situación que vive el sector no tiene origen ni relación con las empresas asturianas. También se han referido al exceso de producción de las grandes compañías inmobiliarias, lo que ha llevado a la desestabilización del mercado, dicen. Asimismo, indicaron que ahora existe una mayor demanda de viviendas protegidas, un modelo que se fue abandonando en los últimos años para construir vivienda libre. El exceso de producción de estos últimos años de bonanza, materializado en su mayor parte por las grandes compañías inmobiliarias que tuvieron crecimientos espectaculares a base de altos niveles de endeudamiento, propició el que se, el que se desestabiliz, desestabilizase un mercado que al menos en nuestra región siempre había estado ordenado y que esperamos vuelva a estarlo al comprobar el comprador que a nuestras empresas no les pasa nada. Y como consecuencia principalmente de los bajos tipos de interés y del exceso de liquidez en el mercado bancario, se construyeron y transmitieron un gran número de viviendas libres y se abandonó el mercado de las de protección oficial. El Partido Popular ha ofrecido hoy su respaldo al PSOE para negociar un nuevo sistema de financiación para nuestra región. Así, Ovidio Sánchez ha pedido o ha dicho que pedirá que el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias recoja expresamente la petición de solidaridad que haga alusión además al fondo de compensación entre los diferentes territorios o comunidades y también que quede recogido el compromiso de la multilateralidad. Y es que una región como Asturias, que depende económicamente del resto de España, no puede prescindir de esto. El presidente del PP recordó que este partido ya advirtió de las negativas consecuencias del Estatuto de Autonomía de Cataluña para otras comunidades, sobre todo las que necesitan más solidaridad, como es el caso de Asturias. El PP quiere que se mantenga la actual ley de financiación autonómica y que en la futura reforma del Estatuto se reflejen los valores de la solidaridad y la multilateralidad. El presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, recordó que el modelo del Estatuto de Cataluña perjudica a otras comunidades con menos recursos como Asturias. Mostró su satisfacción porque el propio consejero de Economía haya reconocido que un modelo de financiación distinto al que tenemos perjudicaría a nuestra región. El principio de multilateralidad y el principio de solidaridad. Y que lo que queremos es transmitirle también al gobierno que la posición de Asturias eh, debe ser absolutamente reforzada por todos los grupos y que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, que estamos dispuestos a trabajar en la misma línea para que la posición de Asturias quede fortalecida ante una negociación que no va a ser fácil en el ámbito nacional. El PP espera que en la próxima ponencia sobre la reforma del Estatuto, el artículo relacionado con la financiación autonómica recoja el principio de solidaridad y se haga alusión al Fondo de Territorialidad. Queremos que se recoja expresamente la petición de solidaridad, que aparezca recogida con, con, con una citación exclusiva, haciendo alguna alusión al Fondo de Compensación interter Interterritorial, que es el que nos favorece mucho, y también queremos que quede recogida eh, el, el recurso a la multilateralidad, si no a la bilateralidad, como hacen también otras comunidades autónomas. Según los populares hay que trasladar al gobierno de España que Asturias no está dispuesta a que se rompan los principios constitucionales y que han dado excelentes resultados gracias al Estado solidario. Avilés va a ser la primera ciudad fuera de Sudáfrica que acoja una exposición sobre la vida de Nelson Mandela gracias a un acuerdo firmado por la Fundación Oscar Niemeyer y el Museo del Apartheid. Está previsto que esta exposición se realice en verano en Sudáfrica y que a finales de este año se traiga hasta Asturias, aunque aún no hay ni fecha ni ubicación concretas. La exposición se compondrá de fotografías y objetos del líder social y político sudafricano que estuvo 27 años preso y trabajó intensamente para acabar con las desigualdades entre negros y blancos. El presidente del Principado visitó ayer el Museo de la Apartheid, que lleva en funcionamiento dos años y pretende servir de espejo a la realidad de discriminación racial que vivió la 
población negra hasta la década de 1990. Hoy el presidente del Principado, Vicente Álvarez Arece, se reunirá con el expresidente sudafricano Nelson Mandela. Se reunió, de hecho, en la sede de su fundación en Johannesburgo. No es la primera vez que se reúnen, ya que el presidente asturiano tuvo ocasión de saludar a Mandela cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a Frédéric de Clerc. Seguimos hablando de reuniones, ya que en la mantenida entre la Iglesia y el Gobierno se ha po eh, pospuesto para el próximo día 15 asuntos tan importantes como la decisión definitiva sobre el uso del paso entre la Catedral de Oviedo y el Museo Arqueológico o el de la Iglesia de la Laboral. De momento, solo han avanzado respecto al paso entre la Basílica y el Museo, que no será público. En cuanto a la Iglesia de la Laboral, parece que no hay en principio ningún interés del Gobierno regional por desacralizarla. Entre los asuntos que sí estuvieron sobre la mesa estuvo la inversión realizada por el Principado en el 2006. En total, 6 millones de euros en restauración de iglesias de diversos concejos asturianos, destacando las actuaciones en el Románico de Villaviciosa o el Prerrománico y Catedral de Oviedo. La huelga en justicia continúa y los juzgados se ven desbordados por las consecuencias de esa huelga. La alteración de la actividad en la región ya ha obligado a suspender 7.000 juicios, 10.000 diligencias pendientes y ha dejado sin tramitar otros 30.000 escritos. Y no solo se acumulan en los pasillos de los juzgados, también incluso en los despachos de los abogados. Así las cosas, los sindicatos han reclamado la figura de un mediador para negociar un acuerdo que solucione el conflicto. Una persona consensuada por las partes para llegar a un pacto negociado y no impuesto. Mientras el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha calificado de fraude el referéndum sindical porque solo pudieron votar los huelguistas y ha pedido que se repita. También ha señalado Bermejo que las reuniones con la mesa de negociación se reanudarán mañana y ha anunciado que aumentará los servicios mínimos para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y es que hasta la portavoz del gobierno regional ha reconocido que el Principado está preocupado por los efectos que está teniendo la huelga y que espera que el conflicto se resuelva lo más pronto posible. No toda la actividad judicial está parada. Un jurado popular ha declarado culpable a José Carlos A. B. de asesinar a su mujer en Bueño. El jurado, que adoptó la decisión, la decisión por unanimidad tras dos horas de deliberaciones, ha considerado además que el acusado actuó con premeditación y ha considerado el agravante de ensañamiento, ya que el acusado asestó más de 30 puñaladas a la víctima cuando las primeras ya habían sido mortales de necesidad. La Fiscalía, la abogada del Estado y la acusación particular piden 23 años de prisión y hasta la defensa solicita 20 años, que es la mínima tipificada por este delito en el Código Penal. El portavoz del jurado consideró que el acusado dio muerte a su mujer y en trámites de separación y Saura a Pascual porque se encontraron vestigios de la piedra en la mano del acusado y consideraron que existió premeditación. Y otra lacra que preocupa tanto como la violencia doméstica es la siniestralidad laboral. Tan solo hoy se han producido hasta tres accidentes laborales de cierta gravedad. El metal es el sector que se posiciona con el mayor índice de siniestralidad en el Principado. Y es que han aumentado los accidentes en un 20%, según datos hoy aportados por el sindicato UGT. Además, durante los meses de enero y febrero de este año, los dos primeros meses, se han producido nueve muertes por accidente laboral, es decir, cinco más que en el mismo periodo del año pasado. De estos accidentes, siete se produjeron en la jornada de trabajo y dos in itinere, es decir, durante el trayecto para acudir al puesto de empleo. Nueve muertes se produjeron por accidente laboral durante los meses de enero y febrero, cinco más que en el mismo periodo de 2007. Por sectores de actividad, el metal registra el mayor incremento de accidentabilidad, con un 20,21%. Sin embargo, han descendido en la minería y en la construcción. Son datos que ha ofrecido el sindicato UGT a través del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Que si comparamos el 2008 con el 2006, que fue el último año de la, de, donde se había reducido la tendencia, nos da que comparativamente el 2008 con el 2006 tiene un incremento de accidentes mortales de un 350%, es decir, pasamos de dos que teníamos en el 2006 a nueve que tenemos en el, 2000, en el 2008. 
Según señalaron, el perfil del accidentado laboral es de un joven varón empleado en la construcción a tiempo parcial. Más del doble de los accidentes se dan en trabajadores con contratos temporales. Para UGT, las empresas no están poniendo en marcha los sistemas de prevención. Además, recalcaron que para reducir los siniestros hay que fomentar la formación y la investigación en materia de seguridad y salud laboral. Nos encontramos que equipos de trabajo y maquinaria siguen sin adaptarse a la normativa vigente que puede ser una de las principales causas, y mmm, el hecho también de que no se estén llevando procedimientos de trabajo adecuados. Esperemos que en, con, la, con, con el dinero que se va a destinar a, al plan Renove, se empiece a renovar maquinaria, equipos de trabajo, puesto que en el ADC sobró gran cantidad de, de, de dinero en este aspecto. Según los datos, en enero y febrero de este año el total de accidentes con baja en jornadas se elevó a más de 3.600. Comparado con el 2007 hubo un aumento de 203 accidentes más. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de los vecinos del barrio de La Mata, en Bustío, de suspender las obras entre Unquera y La Franca, en el tramo de la autovía que queda por ejecutar de Unquera a Llanes. Esta decisión del juez ha provocado el pesar de los vecinos porque el trazado vigente obliga a demoler sus casas. Aseguran que el auto del juez se debe a presiones políticas y que detrás de todo esto se esconde la especulación urbanística, ya que tan solo tendría que desviarse ligeramente el trazado de esa autovía para evitar demoler sus casas. Ahora han presentado un recurso de súplica y llevarán además por la vía de lo penal al director de planificación por ocultar información pública, dicen. El rechazo por parte de la Audiencia Nacional a la petición de los vecinos del barrio de La Mata, en Bustio, de suspender las obras de la autovía entre Unquera y La Franca ha provocado malestar y preocupación, pero ellos seguirán luchando para que el trazado se desvíe y no obligue a derribar sus casas. Que me falta, me falta un mes para cumplir 67 años, ¿dónde voy yo? A ver, por favor, ¿dónde me meto yo? Porque también somos personas y tendrían que pensar ellos si les tiran las casas, sobre todo en la casa en la que ya has vivido toda la vida, y un sitio que te gusta y que es bastante guapo, teniendo otros, otras formas de hacer autovía, me parece bastante mal. Piensan que el juez ha sido presionado políticamente y que detrás de esto se esconde la especulación urbanística. Nosotros creemos que hay algo de interés de especulación urbanística en que este barrio se, se derribe, pues vamos a ir por lo penal y vamos a seguir hacia adelante. Por la vía penal lo que puede pasar es que, que el, el tramo se paralice entero de, de Unquera a Llanes, porque nosotros por la, la petición de paralización que habíamos hecho en la Audiencia Nacional era de un subtramo de dos kilómetros y medio. Pero por lo penal, eh, si conseguimos que se admita a trámite y, que se, y, y demostrar que este señor eh, hizo una ocultación de documentación pública, entonces se paralizaría el tramo entero. Además, llevarán por la vía penal al subdirector general de Planificación, Aureliano López, porque, según los vecinos, no mandó la documentación de la Consejería de Medio Ambiente al Ministerio de Fomento. Y es que esa documentación recomendaba que se desviase el trazado porque no existía ningún fundamento que obligase al Estado a derribar la barriada. En un documento que tenemos reconoce por escrito que él no envió los, los informes de la Consejería de Medio Ambiente del Principado y de Agustín Falcón de Vascarán, que es el director del estudio informativo, no los envió a Fomento para evitar una información pública nueva. Entonces nosotros creemos que eso es una ocultación de información pública y prevaricación. Entonces este señor va a tener que contestar ante un juez, que creemos que cuando esté delante de un juez implicará a terceras personas. Porque... Aún está en marcha un contencioso administrativo y además han presentado un recurso de súplica ante la audiencia. Ellos son los primeros interesados, dicen, en que se ejecute la autovía, pero no a través de sus casas. Pues hablándoles de construcción, cuando pensamos en los áridos, lo primero que se nos viene a la mente son piedras o canteras de donde se extraen estos. Pero no nos damos cuenta de que son un elemento más de nuestra vida diaria y que los áridos son necesarios para la construcción de viviendas, colegios, hospitales o carreteras. De hecho, es el segundo elemento que más consumimos después del agua. Para acercarnos más a este elemento y a su producción, los fabricantes han celebrado hoy el Día de los Árboles y de los Áridos. Cuando miramos una cantera, solo vemos una explotación a cielo abierto de la que se extraen los áridos, es decir, las arenas, las gravas y las rocas trituradas. Sin embargo, no sabemos que cada persona consume al día más de 30 kilos de áridos, lo que se traduce en más de un millón de kilos a lo largo de su vida, y que son necesarios para la construcción de viviendas, colegios, hospitales o carreteras. Por eso, coincidiendo con el Día de los Árboles y los Áridos, los fabricantes de este material quieren recordarnos su importancia. Pues del agua... Es la materia más consumida, 
sea, piensa que desde la pasta de dientes, eh, bueno, el suelo que pisamos, el asfalto que, que atraviesan con los coches, todo, todo lleva un componente de, de árido. Entonces nosotros, claro, son industrias que duda cabe que se ven, que, se, que afean y que nosotros intentamos que afeen lo menos posible, ¿no? Este es el segundo año que en la cantera de Caleros de Brañes los escolares plantan árboles. La intención es inculcar a los niños la importancia de respetar el medio ambiente, pero también que la gente conozca cuál es la actividad que realizan este tipo de empresas y parece que los más pequeños han venido con la lección aprendida. Pues eh, a mí me dijeron que eran algo como las, las piedras de la cantera. Son piedras con las que se hace cemento. Y... Sí, pues que se mezclan con el cemento y el agua. Sí, porque para construir edificios y norias y cosas de esas. Sí. Son piedras, rocas, cemento que se utilizan para construir edificios y nos ayudan mucho en la vida diaria. En las canteras la extracción de material se realiza por medio de voladuras controladas en diferentes niveles llamados bancos. De ahí, por medio de camiones, se lleva a la planta de trituración y cribado, donde se producen áridos de diferente tamaño. Cada vez más parejas quieren tener a sus hijos mediante parto natural, conscientes de que la anestesia epidural, las cesáreas o el separar al bebé de su madre en nada más nacer puede ser traumático. Asociaciones como El Parto es Nuestro aseguran que solo el Hospital de Jarrio está suficientemente preparado para realizar este tipo de partos en el Principado. El nacimiento es un momento importante en la salud de nuestros hijos para organizaciones como El Parto es Nuestro o la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos partos en los que se abusa de prácticas como cesáreas y episiotomías que pueden crear daños innecesarios sobre el recién nacido y la madre. Últimamente ha salido la estrategia de atención al parto normal en el Ministerio y un convenio en Asturias eh, para tratar de desmedicalizar un poco el parto, tender a lo más natural, al parto fisiológico. Organizaciones como El Parto es Nuestro defienden el parto no medicalizado o parto natural. No se oponen a la atención médica ni al empleo de sus técnicas siempre y cuando sean necesarias, pero están en contra de que por rutina y a veces por comodidad se realicen estas prácticas y otras como separar al bebé de su madre nada más nacer. Que muchas intervenciones están provocando más partos instrumentales de los que habría y los que debería haber, muchísimas más cesáreas, porque al final todas las intervenciones eh, provocan más intervenciones y se acaba en, en, en forces o en cesárea que no debería. Para ellos el parto no es una enfermedad, sino el momento más íntimo de una madre con su hijo. En Asturias el Hospital de Jarrio es el que está mejor preparado para realizar partos no medicalizados. Estamos ya con nuestra entrevista de hoy. El vaivén de las temperaturas y los bruscos cambios climáticos que sufrimos han propiciado que podamos ver almendros en flor en casi el pleno mes de enero o de febrero o que nieve a finales de marzo ya casi en abril. No somos los únicos que notamos ese cambio. Los osos pardos de la cordillera cantábrica, el oso que es ese emblema de Asturias, suele guarecerse en sus cuevas cuando llega el invierno. Sin embargo, este año, debido quizá a esas altas temperaturas invernales, algunas de las osas que ocupan los territorios territorios más bajos han mantenido una actividad constante en busca de alimento, algo que les puede perjudicar de cara a la invernación. Además, los plantígrados también son noticia estos días, ya que se van a limitar las visitas a las famosas paca y tola durante su reproducción para evitar que el ruido les moleste ahora que están en estado de buena esperanza o lo van a estar, eso es lo que deseamos. Para hablar de este y otros asuntos, contamos esta noche con Alejandro González, que es miembro de FAPAS. Hola, buenas, tardes. Eh, buenas noches o buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que de sobra es eh, conocido FAPAS, pero si te parece y como introducción nos explicas qué es y cuál es vuestra labor, que me estabas explicando hace un momento. Eh, pues sí, la verdad que el FAPAS es una ONG que se dedica a la conservación de la naturaleza y en este año 2008 cumplimos 25 años de existencia, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que el FAPAS siempre pues, se caracterizó por trabajar en la conservación de especies en peligro. En un primer momento fue los buitres, intentar recuperar la población de buitres en el entorno de los picos de Europa, allá por el año eh, 85, y después de muchos años de trabajo y de mucho esfuerzo, 
se puede decir que la especie hoy en día está fuera de peligro. No se puede decir así abiertamente, hay que decirlo así con la boca pequeña, sí, por si acaso. pero la especie sufrió afortunadamente una, eh, una recuperación bastante importante. ¿no? Y una vez que el buitre estaba, la población del buitre estaba recuperada, pues eh, trabajamos en la supervivencia, en la conservación del oso pardo, ¿no? Uh. Y eso comenzó en el año 85 y, bueno, el oso pardo es una especie un poquitín más compleja y en esas estamos todavía, ¿no? Afortunadamente en los últimos años la tendencia de la población es bastante buena y hay esperanzas de que poco a poco se vaya recuperando. Eso iba a decirte, ¿en qué situación está ahora mismo el oso pardo tan, tan popular en su tiempo en Asturias? Sí, la verdad que la población de osos en los últimos 5 eh, o 7 años se puede decir que se está recuperando, ¿no? no es una recuperación espectacular. La verdad que el oso tiene una biología eh, muy compleja y mismamente las hembras paren cada dos años y, y es raro que saquen más de dos crías, ¿no? por lo tanto es muy lento, ¿no? pero todos los parámetros son positivos y se está viendo sobre el terreno una recuperación de territorios, el oso estaba muy limitado a lo que sería el sector sur occidental de la cordillera cantábrica y en los últimos pues cinco años se está recuperando territorios históricos. Cada o sea, estábamos, Somiedo, te sí, refieres, hasta ahora estaba localizado, estaba localizado lo que sería Cangas de Narcea y Somiedo, ¿no? Ajá. Y ahora mismo ya cada vez hay mayor asentamiento de la especie en Belmonte, también en los concejos de los Valles del Trubia, lo que sería Quirós, Teberga, eh, Proaza y puntualmente eh, en algunos momentos del año también puede llegar al Concejo de Oviedo, ¿no? aprovechar por ejemplo eh, las cosechas de castañas que puede haber alrededor de, del pueblo de Trubia. Por lo tanto la población es buena, cada año tenemos eh, un porcentaje de hembras con crías bastante eh, alto y bueno, si evitamos también que los animales tengan problemas de muertes indirectas como puede ser el furtivismo, la población tiene visos de ir poco a poco recuperándose. Es curioso, tú lo decías ahora mismo, que en algunos momentos del año están incluso muy cerca de Oviedo, ¿no? Sí, la verdad que eso choca mucho a la gente, ¿no? Lo que ocurre es que la zona rural de Oviedo eh, tiene una naturaleza realmente sorprendente, muy bien conservada, y se encuentran en unos pasillos de comunicación pues, con lo que sería todo el Valle del Trubia o también la Sierra del Aramo, ¿no? Y el oso es una especie que se caracteriza por buscar el alimento, por decirlo así, de temporada. ¿sí? Y cuando llega, sobre todo, momentos puntuales, como puede ser el mes de junio, que el oso anda muy centrado buscando cerezas, pues puede aprovechar los cerezos que puede haber por los entorno, por el entorno de, de lugares como Trubia, eh, San Andrés, eh, Siones, ¿sí? y según va pasando después la primavera, irá buscando esa cereza a lugares más altos, a Proaza o a Quirós. ¿no? Uh -huh. Lo mismo ocurre también en, en el otoño, que anda buscando las castañas. No es que el oso esté metido en Oviedo, en el Concejo de Oviedo, en esos pueblos todo el año, sino que puntualmente, ya, ya, pero que en momentos puntuales a lo mejor, puede ser visto allí. es evidente que lo, que lo toca. Es un concejo que está en territorio cero. Este invierno ha sido tan, tan curioso, bueno, este uh -huh. y los últimos inviernos están siendo tan curiosos que eh, hasta los animales andan un poco desorientados ¿no? Y, no, y no invernan. Sí, la verdad que nos estamos encontrando con inviernos muy irregulares ¿no? y sobre todo lo de este año eh, ya fue especialmente cálido. Eh, nos llegó, por ejemplo, lo que decías al inicio, que la primavera llegó a finales del mes de febrero, ¿no? Eh, de, perdón, en mes de, de enero prácticamente, sí. ¿no? uh -huh. y eso altera el comportamiento de los animales. Y lo que no se sabe todavía, es muy pronto para aventurar, eh, cómo van a responder pues, los osos o cualquier otra especie ante el cambio climático que parece que se nos avecina. ¿no? Eh, pero también parece que una de las posibilidades de que los osos se encuentren activos durante el invierno es que tienen problemas de alimentación. ¿no? Un oso para realizar una hibernación completa tiene que ir muy bien alimentado pues, a la osera en el mes de diciembre. Tiene que tener pues, eh, un peso, por ejemplo, un macho tendría que estar rondando los 180, 200 kilos, tener una reserva de grasas muy alta para poder pasar prácticamente en activo tres meses. ¿no? Uh -huh. Y si el oso pues, llega débil a ese periodo tan crítico que es el final de, del otoño, pues a lo mejor eh, no tiene esas reservas para, para estar aletargado y tiene que verse obligado a estar activo durante el invierno. ¿no? Por lo tanto, no sabemos si responde a un problema global, como puede ser el cambio climático, o particular de que no tienen alimento y sobre todo carroñas. ¿Y qué supone esto? ¿El hecho de que no lleguen a hibernar supone algún tipo de riesgo para su supervivencia o no? 
Sí, eh, puede, puede implicar problemas indirectos, ¿no? Porque la temporada de caza, por ejemplo, se desarrolla en el invierno, uh -huh. en, una, en una época donde toda la vida los osos estuvieron aletargados en las cuevas y seguros, ¿no? Si ahora mismo el oso está hambriento y tiene la necesidad de estar buscando alimento, pues va a estar compartiendo su hábitat, su territorio con el jabalí y puede estar expuesto a, a las cacerías. Eh, parece un poco extraño, pero es fácil confundir en el monte eh, a un oso con un jabalí. Ver un oso en libertad de una forma nítida es muy raro y siempre que lo ves, lo ves entre la vegetación y hay osos que, claro, tenemos siempre la imagen en la cabeza de un oso que pesa 150 o 200 kilos, pero hay ejemplares juveniles o hembras que pesan 60 u 80 kilos y por lo tanto un cazador puede a lo mejor confundirse fácilmente con, bueno, confundir un, un oso con un jabalí, ¿no? Y por lo tanto es un problema añadido que, que vamos a ver en los próximos años cómo, cómo responde, ¿no? Otro problema que afecta a su supervivencia es esa eh, normativa de la Unión Europea de no mm. permitir que la carroña, antes cuando moría un animal en el monte, quedaba allí y servía de pasto, de alimento para buitres, lobos, osos... Exactamente, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Por aquello de las vacas mm. locas. Exactamente, eso es un problema muy serio que todavía parece que la administración o la sociedad, eh, bueno, eh, la administración eh, de forma global no ha valorado, ¿no? Porque eh, tradicionalmente durante cientos de años a un ganadero le moría una, una vaca, ya sea en la cuadra durante el invierno o arriba en los pastos mm. en el verano, y la dejaban en lugares tradicionales, en muladares. Y ese recurso era aprovechado no solamente por el oso, sino también por lo que acabas de decir, por el lobo y el resto de la fauna cantábrica. ¿no? Y desde el año 2001, eh, a consecuencia del efecto que generó el mal de las vacas locas, pues hay una normativa que exige la retirada de esos animales, ¿no? Y, por ejemplo, eh, desde el año, creo recordar, desde el año 2003 al 2006, se han retirado en zonas oseras más de 5.500 reses, ¿no? Que eso sería un alimento muy válido para los osos. Y además es un alimento muy importante, es proteína pura, lo que necesitan para estar gordos, para encarar la invernación, ¿no? Y es un problema muy serio que desde el FAPAS estamos intentando evitar, hemos intentado que la zona de la cordillera cantábrica sea considerada como un lugar remoto, una zona remota, y todavía se pueda mantener esa tradición de dejar eh, las vacas muertas en el monte, ¿no? como uh -huh. todavía se hizo. Eso está provocando que además, eh, bueno, aparte de que les encante la miel, pero claro, tienen que buscar alimento donde claro, sea y es, están atacando colmenas. ¿no? ¿no? Eh, precisamente... Eh, los daños a los colmenares se eh, multiplicaron eh, de forma alarmante desde que se están retirando los, eh, las carroñas. ¿no? Eh, la miel es otro alimento proteico, eh, muy nutritivo para el oso, y si hasta el año 2001 era normal que a lo mejor mm, en Asturias hubiese 30 o 40 ataques del oso colmenares, desde que se retiran las carroñas, ahora mismo hay en torno a las 130, ¿no? Eh, es fácil pensar que el problema deriva de, de la ausencia de, de carroñas en el monte. ¿no? Uh -huh. eh, es un problema porque, claro, la normativa está hecha para intentar combatir un sistema de manejo ganadero que, que se produce en, en países como Alemania o Gran Bretaña, ¿no? yeah. que nada tiene que ver con, con el manejo ganadero de la cordillera cantábrica, donde las vacas prácticamente se alimentan únicamente de pastos y, y de piensos eh, vegetales, no del de alimento que pueden tomar vacas productoras de leche, que tienen que estar ahí muy eh, pues controladas en la, en la granja. ¿no? Eh, bueno, pues el que quiera ver los osos, que vaya a ver a Pacaitola, aunque ahora se va a limitar un poco las visitas, ¿no?, por aquello de la reproducción. Sí, ¿no? la verdad que ahora mismo con, con el tema de la reproducción de Tola y Paca, lo normal es que les den un poquitín de, de tranquilidad, ¿no?, cualquier eh, comportamiento que esté por ahí metido eh, los ceros, la reproducción, los animales necesitan, pues, tranquilidad. Y claro, no sé cómo, de qué manera se podrá enfocar porque Tola y Paca son un recurso turístico y didáctico. La verdad que están haciendo una, una función en, en educación ambiental muy importante, pero bueno, tendremos que esperar un poco para verlas, para ver si si conseguimos que queden preñadas. ¿Eh? Hay que hacer bueno, un esfuerzo todos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si nos dan una, una alegría. Eh, agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado, Alejandro González, miembro de FAPAS, que, como decíamos, pues ha venido directamente, ¿no? casi de, uh -huh. del monte hasta aquí, y se lo agradecemos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Hasta luego. 
Asturias es, además de una de las regiones donde todavía existen osos, una de las comunidades donde participan más niños en el concurso que es un rey para ti. Hasta 1.800 alumnos de entre 8 y 13 años lo han hecho en esta ocasión, en la vigésimo eh, séptima edición, en la que los más pequeños han expresado a través de un trabajo creativo la idea que ellos tienen sobre nuestro rey. 1.800 alumnos procedentes de 130 centros de Asturias han participado en la 27 séptima edición del concurso ¿Qué es un rey para ti? Cada año, niños con edades entre 8 y 13 años expresan con un trabajo creativo la idea que tienen de la figura del rey don Juan Carlos I. Yo me inspiré en los libros de Asteris y Obelis y dibujé el mapa de España con una bandera clavada en el medio representando la unidad de toda España. Una persona muy amable... Mmm... Eh, muy entretenida y, y muy, muy especial. Y ya está. Andrea ha sido la ganadora autonómica de esta edición y tendrá la oportunidad de conocer al rey y entregarle su trabajo, un libro en el que muestra su idea del monarca. Ha utilizado técnicas pues, eh, plásticas de dibujo, ha escrito también, ha ideado, ha preparado pues, un texto de, de mucho interés para, para el nivel de su edad. Asturias es una de las comunidades con mayor participación en este concurso de toda España, que se ha convertido en una cita ineludible de los centros educativos. A la vuelta de una pausa vamos a entrar directamente en los deportes. Hablaremos de fútbol y de un Real Sporting que mira hacia el choque del próximo sábado con buenas noticias. A las recuperaciones de Bilic y de Landeira se une ahora la posible recuperación en breve de Quique Mateo. El murciano se reincorporará al equipo la próxima semana. Quien también ha padecido la desgracia que supone las lesiones ha sido el Lacera Naranco, que ha perdido a Ramiro y Carlos Grau, probablemente además por el resto de la temporada. Por ello, los obetenses han movido pieza y han conseguido la cesión de Javier Borrogán, que es un lateral zurdo de 18 años y casi 2 metros de altura, que reforzará la plantilla para conseguir la permanencia en la división de honor B. Esto y mucho más se lo contamos en unos instantes. Y un día más los deportes tenemos que comenzarlos hablando de la posibilidad de que Asturias vuelva a tener un equipo en la primera división de fútbol. El Real Sporting sigue adelante con su preparación para conseguirlo, en este caso en un partido que jugará el sábado ante el Nastic. Los rojiblancos van a recuperar a, recuperar a Bilic y a Landeira para este choque y Preciado podría introducir hasta cuatro cambios con respecto al último once inicial. El Sporting vino hacia el choque del sábado ante el Nastic y lo hace con optimismo. Los rojiblancos podrán contar ya con una de sus referencias en ataque, como es Mate Bilic, y a él pueden unirse como mínimo otros dos cambios en el once inicial, las entradas de Sastre y Luis Morán, quien seguro estará bajo la portería Roberto, que en Vigo firmó uno de los mejores partidos de la temporada. Su actuación fue decisiva para conseguir el empate y el guardameta gallego espera seguir por la buena senda. Que hay otros partidos que también he hecho muy buenos partidos, como he cometido errores, también el otro día he cometido errores, y de esos errores pues hay que aprender y de los aciertos pues eh, eh, intentar repetirlos, porque el, la posición del portero es, eh, es muy ingrata y sobre todo se valoran muchísimo los errores, y el portero lo que no puede cometer cometer fallos, lo que no puede es perder puntos, ¿no? si los gana pues fenomenal, pero lo que no puede un portero es perder puntos, y por eso trabajamos todos los días el tema de los porteros con Isidro, porque es un tema muy, muy complicado y, y a veces muy ingrato y poco valorado. De los 11 encuentros que quedan por disputarse, 6 serán en el Molinón. Por tanto, una buena parte de las opciones de ascenso pasarán por el municipal Gijonés. Que todos tenemos que ser conscientes que nos quedan 6 partidos en casa, que eso está, se está acabando. ¿no? Eh, estaba febrero, estábamos en febrero o marzo y, y sí es verdad que quedaba mucho, pero, pero 11 partidos pasan volando. ¿eh? Y llevamos 10 años en segunda división para que 11 partidos pues, que podamos conseguir un, un objetivo que sería histórico ahora mismo. Y, y yo creo que estamos a, a un paso, queda poquito, quedan seis partidos en el Molinón, así que la gente yo creo que tiene que aprovecharlo porque esperemos que puedan ser los últimos seis partidos en segunda división. El Nastic llega a Gijón en posición de descenso, pero es un lobo con piel de cordero, ya que cuenta con una plantilla que bien puede considerarse de primera división. La enfermería del Sporting debe ir vaciándose, ya que Quique Mateo era hoy sometido a una resonancia magnética para valorar el estado de su lesión. El resultado ha sido satisfactorio, por lo tanto, el murciano se reincorporará a los entrenamientos con el grupo la próxima semana, aunque aún es pronto para saber cuándo volverá a las convocatorias. Hoy hicimos una resonancia de control a, a Quique Mateo 
y bueno, nos acaban de dar los resultados. Eh, hay una fibrosis de la, de la zona lesionada con un pequeño edema residual, con lo cual consideramos que, que para la semana que viene va a empezar a, a entrenar con el equipo. ¿Eh? La evolución ha sido muy buena y él está sintomático y luego pues la resonancia ha confirmado que, que ha cicatrizado muy bien. ¿eh? Así que, como os digo, pretendemos que la semana que viene ya empiece a entrenar con el equipo. Dependerá un poquitín de, del trabajo que realice el entrenador, de cómo entrene, de las sensaciones que tenga y de, sobre todo si él, eh, digamos, físicamente es capaz de soportar la, la intensidad de, de los entrenamientos que se programen. Dejamos el fútbol, nos vamos a la Fórmula 1 porque mañana se van a disputar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein en un circuito, el de Shakir, que cuenta con numerosas peculiaridades. Por otra parte, y aunque aún quedan más de cuatro meses para el Gran Premio de Valencia, será el 24 de agosto, las entradas están ya prácticamente agotadas y ha comenzado a funcionar la reventa. Hay en Bahrein algunos aspectos que lo diferencian de los demás circuitos del campeonato. Los bordillos, por ejemplo, un elemento distorsionador que provoca numerosos pinchazos. Otro es la adherencia. La arena que se desliza por la pista provoca que el nivel de agarre de los neumáticos sea bajo y que cualquier despiste, es decir, pisar la parte sucia del asfalto, acabe con el coche volando por cualquier escapatoria. Y si no es por la arena, lo será por los frenos, porque Shakir presenta tres zonas con giros cerrados que provocan frenadas a fondo. Los frenos sin posibilidad de refrigerarse deben aguantar en estos momentos hasta 2.000 grados de temperatura, un sobrecalentamiento que provoca falta de sensibilidad en el pedal y derivan pasadas de frenada. Se trata pues de conjugar un buen agarre mecánico, un motor potente y un buen equilibrio de frenos. Todo ello aderezado de unas temperaturas que rondan los 40 grados, 60 en el interior del coche y un circuito con un total de 5.411 metros, que favorece los adelantamientos en sus 14 curvas, 6 a la izquierda y 8 a la derecha, y en sus rectas, una de ellas, la de tribuna, es la más larga del Mundial, con 1.090 metros. Por otra parte, lejos de Bahrein, el Gran Premio de Valencia, que se disputará en agosto, ya genera noticias. Apenas quedan unas 5.000 entradas disponibles. Más del 90% de las entradas se liquidaron este pasado martes, primera jornada de venta oficial. Y hay quien espera hacer negocio con la reventa de las mismas. Hablamos de otros deportes más eh, variados, por ejemplo, baloncesto, con el Faro Gijón, que ya se encuentra en tierras catalanas para enfrentarse mañana, a partir de las 9 de la noche, al Cornellá. El objetivo de los gijoneses es conseguir una nueva victoria que les mantenga en la lucha por las primeras plazas. El Faro Gijón recuperó la buena senda ante Lillesca si no quiere perderla. La victoria ante los toledanos fue importante, además de por cortar una mala racha por la forma en que se produjo, remontando y dando sensación de que el equipo es capaz de crecerse ante las dificultades. Debe ser, pues, un punto de partida para afrontar el último tramo de liga con garantías. Sobre todo de la manera que se produjo, un partido muy apretado, que yo creo que gustó mucho a la afición y que para nosotros nos sirve para volver a coger la confianza y saber que... Haciendo un partido completo, a pesar del bajón del tercer cuarto, somos capaces de ganarle a equipos grandes como es Illescan, ¿no? Siempre es importante saber reaccionar a tiempo, que hasta ahora pues, nos había costado mucho trabajo hacerlo, incluso no lo habíamos conseguido hacer. Y bueno, pues está, está claro que, que sabemos hacerlo, ¿no? Que podemos y que eh, lo, la satisfacción de haberlo logrado con una victoria muy importante, que quieras que no, nos acerca un poquito más a la parte de arriba, que es donde debemos de estar, ¿no? El Cornellá es en teoría un conjunto inferior al Faro, pero a estas alturas de la competición todos los equipos se juegan algo, o bien luchar por meterse en playoff o por no descender, así que la tarea no será fácil. De todas maneras, si los gigoneses están a su nivel, la victoria debe caer de su lado. Las últimas jornadas siempre son muy competitivas, los equipos de abajo vienen muy, muy presionados por los resultados y son muy difíciles de, de ganar. ¿no? Entonces cualquier equipo te puede ganar ahora y sabemos por ejemplo ahora que vamos a Cornellá, un partido que teóricamente puede ser fácil pero que no lo va a ser. ¿no? Yo creo que estoy más preocupado por nuestro juego, el que sepamos volver a reaccionar como reaccionamos contra Yesca y no volve, volvamos a caer en el juego que teníamos en las últimas semanas. Y yo creo que si nosotros hacemos nuestro juego y sabemos desarrollarlo, ganaremos. ¿no? Para el choque ante los catalanes, el Orbi contará con todos sus jugadores, a excepción de Peter Ragnia, que sigue recuperándose de su operación de apendicitis. Del baloncesto nos vamos al balonmano, porque el Acera Naranco ha conseguido la cesión de Javier Borragán. El joven jugador asturiano militaba en las filas del Portland de la Liga Asoval y ahora viene a reforzar al equipo obetense de cara al último tramo de la temporada con el fin de conseguir sobre todo la permanencia en la actual división de Honor B, donde milita. 
El último partido de Liga se saldaba con una importante victoria para la cena Naranco, pero también con las lesiones de Ramiro y Carlos Grau, que probablemente se pierdan lo que resta de temporada. Por eso el club cobetense no ha perdido tiempo y agilizó los trámites para la cesión de Javier Borragán, lateral zurdo de 18 años y casi dos metros, que puede aportar mucho en este tramo final de campeonato. Quedan seis jornadas y el acera está peleando por conseguir la permanencia, algo que pasa por ganar los partidos de casa e intentar anañar algún punto a domicilio. Nos quedan dos partidos en casa que tenemos que ganar sí o sí, que son el 3 de mayo y a Coruña aquí en casa, y haciendo esos dos partidos y un, el resto del partido dando la cara, pues yo creo que no vas a tener problemas para por lo menos eludir lo que sería el descenso directo. ¿no? La igualdad en la división de Norbe es máxima, cualquiera puede ganar a cualquiera y quizás con un poco más de suerte, en la acera podría estar ahora más arriba en la tabla. A, al Cuenca lo ganamos, ¿no? que van segundos, eh, al Alcobendas le plantamos cara allí en pretemporada y, y es un claro aspirante a, a ascender a Sobal. ¿no? Mm, ahora mismo yo creo que no hay tampoco ningún claro que esté por, por encima ¿no? de, de, de los demás. Ya te digo, es, estamos todos muy igualados, quizás en ocasiones no hemos tenido demasiadas suertes, ya sea por lesiones o, o por arbitraje o por mal partido nuestro. ¿no? Y estamos ahí en los puestos de abajo, pero a, a, a muy poquitos puntos de, de la mitad de tabla. El primer reto de los obetenses será ganar el próximo sábado en la pista del Forcusa Huesca, un rival directo por la permanencia al que ya derrotaron en el encuentro de la primera vuelta. La previsión meteorológica para mañana, cerca ya del fin de semana, nos habla de nuevo de cielos prácticamente despejados o al menos de cielos poco nubosos, con intervalos de nuboso a primeras horas en el litoral y brumas y bancos de niebla matinales en toda Asturias. Y en cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de nuestra región, Oviedo registrará, por ejemplo, una mínima de 5, una máxima de 18 en Avilés, entre 6 y 18, y en Gijón, entre 7 y 19 grados de máxima. Ya ven, temperaturas ya primaverales, se puede decir, por fin, parece que tenemos la primavera con nosotros. Así es como despedimos momentáneamente este informativo. Digo momentáneamente porque aunque la información acaba aquí, ya saben que ahora llega el análisis de la misma, el comentario sobre la información. Llega a partir de las nueve y media con nuestro debate público y nuestros tres expertos de hoy. Les esperamos. Hasta ahora mismo.